Es ist kaum zu glauben. Vor über einem Jahr, im Sommer 2021, habe ich begonnen mit dieser Motorüberholung. Und jetzt haben wir bald Weihnachten 2022. Es wird Zeit, es fertig zu bringen. Das folgende Video zeigt, wie ich diese Motorüberholung durchgeführt habe. Es soll keine Anleitung sein. Ich fordere auch niemanden auf, dies ohne die notwendigen Kenntnisse selbst zu tun. Zu allen Reparaturen an meinen MZ-Motorrädern konsultiere ich vorher die zur Verfügung stehenden Reparaturhandbücher. Heute mache ich also wahr, was ich schon die letzten Male angekündigt habe. Ich mache diesen Motor fertig. Und dafür muss ich jetzt nur noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Angefangen mit den Stehbolz, die ich mit zwei gekonterten Muttern wieder ins Gehäuse reinschraube. Im Übrigen, da dies das letzte Video dieser Reihe ist, lohnt es sich besonders, es ganz bis zum Ende anzuschauen, wenn ihr wissen wollt, wie es danach weitergeht. Ich nutze diese Gelegenheit, um noch etwas Öl an das untere Pleuellager an der Kurbelwelle zu geben. Ich möchte einfach, dass das Lager nicht anfängt zu rosten oder beim ersten Start direkt trocken läuft. Jetzt probiere ich das neue obere Pleuellager aus mit dem Kolbenbolzen zusammen. Das ist mehr so eine Gefühlssache. Der Kolbenbolzen muss im Lager im Pleuelauge einfach leicht laufen, darf aber auch nicht wackeln natürlich. Auch hier mache ich wieder etwas Öl an das Lager. Weshalb ich da so explizit darauf hinweise, werdet ihr im weiteren Verlauf des Videos noch verstehen. Jetzt geht es los mit dem Kolbeneinbau. Die Einbaurichtung ist zum Glück gut gekennzeichnet mit einem Pfeil, der in Fahrtrichtung vorne weist. Ich habe hier einen nützlichen Dorn, der mir hilft, das Pleuelauge zu fixieren und hinterher den Kolbenbolzen nachzuschieben. Davor muss ich aber den Kolben erwärmen, bis er ordentlich warm ist. Jetzt, wenn der Kolben so heiß ist, dass man ihn fast nicht mehr anfassen möchte, lässt sich der kalte Kolbenbolzen leicht einschieben. Mit dem Dorn ist das überhaupt gar kein Problem. Und jetzt begehe ich einen Flüchtigkeitsfehler. Diese Clips können jederzeit einfach so ins Kurbelgehäuse reinfallen, können sich darin verklemmen und nicht einfach wieder rausgeschüttelt werden. Deshalb sollte ich dieses Risiko eigentlich nicht eingehen. Dass ich Papierdichtungen nicht gerne trocken einbaue, habe ich schon in einem meiner letzten Videos gesagt. Ich denke mir einfach, dass mit Öl geschmiert die Papierdichtung besser zum Liegen kommt, sich an das Gehäuse besser anpasst und somit auch eine dichtere Verbindung eingeht. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass die Papierdichtung nicht so sehr am Gehäuse klebt, dass man sie beim nächsten Öffnen mit dem Schaber vom Gehäuse wegkratzen muss. Und weiter geht es mit dem nächsten Highlight, nämlich dem Zylinder aufsetzen. Neulich schrieb mir jemand, 
dass er es sehr schwierig findet, alleine den Zylinder auf dem Motor aufzusetzen. Ein Trick ist es vielleicht, dieses Kolbenhölzchen zu verwenden. Dies stützt den Kolben und man kann so ungestört den Zylinder auffädeln. Unerlässlich ist es auf jeden Fall, die Kolbenringe in die richtige Position zu bringen, bevor man den Zylinder auffädelt. Die richtige Position bedeutet, dass die Kolbenringöffnungen zu den Fixierstiften im Kolben passen müssen. In jedem Fall seht ihr in diesem Video ganz genau, wie ich den Zylinder auffädle und zwar nicht nur einmal. Und wieder ein paar Tröpfchen Öl in den Zylinder eingebracht, damit auch ja alles schön flutscht. Nach diesem tollen Fortschritt wähnte ich mich auf der Zielgeraden und verabschiedete mich mit einem tollen Gefühl im Bauch in den Urlaub. Doch in den folgenden Nächten wurde ich von Albträumen heimgesucht. Irgendetwas hatte nicht gepasst. Etwas stimmte nicht mit den Kolbenclips. Ich hatte so ein komisches Gefühl, als ich sie einsetzte. Nicht nur, weil sie ins Kobelgehäuse hätten reinfallen können. Nein, sie fühlten sich falsch an. Genauer gesagt kamen sie mir zu weich vor. Aus diesem Grund habe ich nochmal neue Kolbenclips nachbestellt, und zwar Originalteile. Und dann musste ich einfach alles nochmal aufmachen. Dabei stieß ich dann auf eine böse Überraschung. Rost im Zylinder. Wie kann denn das sein? Erinnert ihr euch an das Öl, das ich in den Zylinder gekippt habe? Das hat alles nichts gebracht. Der außergewöhnlich warme und feuchte Oktober hat sich als Kondenswasser in meinem Zylinder niedergeschlagen. Und dort kam es dann gleich zum Rost. Ursprünglich wollte ich den Zylinder gar nicht komplett ziehen, sondern nur anheben, bis ich an die Kolbenclips rankomme. Aber das hat sich nun erledigt. Zum Glück hält sich der Rost einigermaßen in Grenzen. Der Kolben hat natürlich gar nichts abbekommen, weil er aus Aluminium ist. Aber an den Kolbenringen ist deutlich Rost zu sehen. Und das, obwohl ich an genau diese Stelle Öl gegeben habe. Jetzt kümmere ich mich erstmal um die Kolbenclips. Diesmal bin ich auch vorbildlich und habe das Kurbelgehäuse mit Klopapier abgedichtet. Schon mit bloßem Auge sieht man, dass diese Kolbenclips irgendwie anders aussehen als der Originale daneben. Der Messschieber gibt mir dann Gewissheit. Die neuen Kolbenclips haben eine Drahtstärke von 1,2 mm. Die originalen Kolbenclips dagegen haben eine Drahtstärke von 1,6 mm. Die sind also viel dicker. Ich habe daraufhin also Kontakt zum Händler aufgenommen und ihm die Sachlage erklärt. Er war dankbar für diesen Hinweis und riet mir die originalen Clips zu verwenden. Er sagte mir auch zu, dass er sein Sortiment überprüfen werde, damit dieses Thema nicht in Zukunft zu Problemen führen wird. Dieses Thema könnt ihr also halten wie ihr möchtet, mein Rat an euch wäre nur, schaut euch die Clips an und seid sicher, dass er sie gut einbaut. Mir auf jeden Fall sind diese dickeren Clips sehr viel lieber 
und ich habe ein gutes Gefühl, dass Sie sicher im Kolben sitzen. Jetzt kümmere ich mich noch um diese Roststelle. Mit einem geschmierten Schmirgelfilz lässt sich der Rost zum Glück schnell entfernen. Den partiellen Verlust der hohen Spuren sehe ich an dieser Stelle als unkritisch an. Die Moral von dieser Geschichte ist für mich, dass beim Zusammenbau des Motors nicht mit Öl und Schmierstoff gespart werden sollte. Umso mehr, wenn der Motor nach Fertigstellung noch eine unbekannte Zeit ins Regal wandert. Es könnte also sein, dass ein frisch überholter Motor, der nicht gut konserviert wurde, einem im Regal komplett kaputt fault. Wie vorhin versprochen, seht ihr jetzt also meinen zweiten Versuch beim Zylinder aufsetzen. Diesmal ist es sogar etwas hakeliger und ihr könnt etwas mehr sehen. Mein Kolben sitzt also auf dem Kolbenhölzchen und so kann ich den Zylinder oben am Kolben ansetzen, ohne dass was wegrutscht. Dann muss ich Ring für Ring in die richtige Position schieben und mit den Fingern zusammendrücken, damit die Zylinderlaufbuchse drauf rutscht. Dabei hilft es ungemein, dass die Laufbuchse am unteren Ende eine Phase hat. Nach diesen Erfahrungen möchte ich den Zylinder am liebsten mit Öl fluten. Die Aluminiumdichtung am Zylinderdeckel hat nicht nur den Zweck, dass man den Zylinder besser dicht bekommt, sondern auch den, dass man das Verdichtungsverhältnis einstellen kann über das Spaltmaß zum Kolben. Ich habe hier zwei Dichtungen, eine mit 0,4 mm und eine mit 0,2 mm. Da ich das Kolbenspaltmaß schon vorab gemessen habe, weiß ich, dass ich hier zu dünneren Dichtungen greifen werde. Dass bei der ETZ der Zylinderdeckel mit Unterlegscheiben und normalen metrischen Muttern festgezogen wird, finde ich irgendwie unpraktisch. Egal ob bei Montage oder Demontage, man bekommt diese kleinen Teile kaum zu greifen. Die langen Schaftmuttern der ES 52-2 finde ich vom Handling her viel besser. Wie ich das Spaltmaß zuvor ermittelt hatte, habe ich euch vorenthalten, deshalb zeige ich es jetzt hier nochmal genau. Ich habe also einen 2 mm Lötdraht und den führe ich von oben durch die Kerzenöffnung an den Zylinder. Und zwar so, dass er nach hinten weist, da müsst ihr schon nicht aufpassen, dass er ihn nicht in einem der Überströmer abschert. Einmal quetschen und dann nachmessen. Mit der 0,2 mm Dichtung komme ich also auf das Maß 0,9. Das ist optimal. Es soll zwischen 0,9 und 1,2 liegen. Jetzt kommen noch ein paar Fleißaufgaben. Zuerst ziehe ich den Zylinderdeckel nach, immer schön über Kreuz, abwechselnd, schrittweise, bis auf das vorgegebene Drehmoment von 40 Newtonmetern. Hier gibt es auch noch eine Mutter nachzuziehen, deshalb habe ich da das Ausrufezeichen gemacht. Erinnert ihr euch? Hier gibt es nun zwei Schwierigkeiten. Zum einen ist die Mutter auf der Kurbelwelle so lang, dass keine normale Nuss drauf passt. Ich muss mir erst eine lange Nuss ausleihen. Das zweite Problem ist, dass die Kurbelwelle ja mitdreht und ich so keinen Drehmoment ansetzen kann. Wie blockiere ich nun? Meine Lieblingsmethode ist der Seiltrick. 
Das Risiko dabei ist jedoch, dass man das Seil aus Versehen in die Überströme einführt und dann mit dem Kolben abschert. Das vermeide ich, indem ich das Seil erst einführe, nachdem der Kolben in Richtung oben bereits den Auslasskanal überfahren hat. Ebenso muss ich noch die Mutter auf dem Ritzel nachziehen, bevor ich das Sicherungsblech umbiege. Auch hier dreht jetzt wieder das Getriebe mit und ich kann kein Drehmoment anbringen. Ein Seil hilft mir nichts, deshalb greife ich zu einer Kette. Da ich nicht die originale EDZ-Kette verwende, rutscht mir diese etwas vom Ritzel ab. Deshalb halte ich sie zusätzlich mit dem Hölzchen fixiert. Jetzt bin ich endlich fertig. Alle anderen Arbeiten überlasse ich dem Besitzer dieses Motors. Er hat mir den Motor auch ohne Lichtmaschine angeliefert, also schafft er es auch sicher, sie wieder einzubauen. Ich setze noch diese Stopfen hier, die den Lichtmaschinenraum abdichten und biege das Sicherungsblech um. Was noch zu montieren ist, ist die Hülse des Kupplungszugs, der Schalthebel und die Dämpfungsgummis. Ich lasse es mir nicht nehmen, den Motor etwas zu dekorieren, denn bald ist es ja Weihnachten. Und dann macht er sich auf die Reise. Bei bitterer Kälte liefere ich das Paket ab. Doch wenn ich das Strahlen in den Augen sehe, dann wird mir warm ums Herz. Der weitere Fortschritt dieses Projektes liegt nun nicht mehr in meiner Hand, sondern in diesem Keller. Vielleicht kann ich euch schon nächstes Jahr den erfolgreichen Abschluss melden und auch eine kleine Ausfahrt präsentieren. Bis dahin bleibt gesund, habt eine gute Zeit und schaut mal wieder vorbei im Jahr 2023. Allen, die jetzt noch zuschauen, möchte ich einen kleinen Vorausblick geben, wie es bei mir weitergeht. Die ES ist jetzt im Winterschlaf, aber ich bekomme demnächst ein kleines Pflegekind, diese BMW, die etwas Zuwendung braucht. Mein eigentliches Projekt habe ich schon von langer Hand vorbereitet, während ich die ETZ machte. Ich würde gerne mal wieder einen Motor für die ES 150 machen. Dann gäbe es aber auch noch diese Wundertüte hier, die mir demnächst vermutlich in die Garage gestellt wird. Was würde euch mehr interessieren? Gebt mir einfach Bescheid. Bis bald!